Vienu solu uz priekšu. Nu, nokrīt? Es zinu, es zinu, es zinu. Nu, pusi papēc. Ir viņi Es esmu pati dzīves laikā nonākusi pie šī latviskā ceļa, jo mums ģimenē nebija tāda tradīcija pārmantot, un mēs paši sapratām, ka tas ir mums nepieciešams, lai izdzīvotu kā dzimta, kā ģimene, un arī lai izdzīvotu tautu kopumā. Un tā pieredze bija tāda, ka es esmu gal esmu katoļu baznīcas iesvētībām cauri, ar to, ka mācījos visu kā mums bauslis, un kas bija jāmācās, bet jau toreiz, kad man bija desmit gadi, es sajūtu, ka tas man nav saprotams. Jo tad, kad mēs visi bērni stāvējām garā rindā, un mums deva otros vārdus, un teica, nu izvēlaties šeit ir svēto vārdu Katrīnas un Annas, un nuklāt mums ir priekšā, es stāvēju un domāju, kāpēc man jāņem ir kaut kas, ko es pilnīgi nesaprotu, kas nav mans, un es ieliku un izvēlējos māsas vārdus. Tāpēc, nu, vai vismaz māsa tad man ir? Nu, māsas vārdus, otrais vārdus. Un tas laikam, tas laikam ir tas, ka jau turēt es kā bērns sajūtu, ka mums ir vajadzīgs tas, kas mums ir vistuvāks. Mūsu pagalms, mūsu sēta, bērnam krustabas bija mūsu pagalmā, mums ir svēta vieta, priežu aplas, ir akmeni kad ir vajadzīgi mūsu veļi, kas mūs sargā un pa mums rūpējas, un kad ir vajadzīgs mūsu tautas egregārs, lai mēs paši kā ģimenes būtu stiprs un lai visa tauta būtu stipra. Un tā laikam tas arī ir nonācis līdz krustabām, nevis kristībām un līdz visiem mūsu rituāliem un godiem. Es gribētu uzmanīt par to, ka mēs ejam kultūras ceļu ir atsevišķi cilvēku, teiksim, atsevišķi cilvēku darbošanās tikai jomi, ja? Bet tautas kultūras mācējums ir piedarbīsēt tā, lai šis mūsu pasaules uzskats nav tikai mūsu īpašums. Ko mēs turam savās vērtās, kas piedarbīsēt visai tautai, bet tauta vēl to nav sapratusi līdz galā. Nu, kā domā, tā ir tā. Bet precīgi varētu par vēnu, par kārtīvām, vēnu, par krustu, par vēnu. Man ir, nu, zinu, man ir tas laiks. Man ir vienkārši ārkārt, ka jājās par vēdībām. Ja? Ja pēc tā vēdībām, tu kā vispār paņemiet ramām. Es vienkārši pa kalendu ārkribētu pateikt, ka trīs teikums, ja? Es viņu nevaru šķiet. Tad nevajag. Tad viņš viens pats sāk. Sāks atdalīt, ja es jau varat viens par vēl. Nu, varat, ka krustu. Nu, 
Es gribu vienkārši pateikt, ka tas, kas ir mums, ir tik skaists, ka cilvēkiem šodien pat grūti pie tā atgriezties, jo viņi vēl nav raduši pie tā. Es jau tā parastu. Uz ešu. Kā, bet tu nāc, mēs esam mēs. Es nepavienu. Jūs vienu sužiūt, jūs vienā trenēm. Ko tad viss sākas? Puises nolūko meitu vai meitu nolūko puisi un kas notiek tālāk? Te ir ļoti grūti pateikt, kurš kur nolūko, jo viņiem laiks nolūkoties samērā liels sākot ar ūsiņiem, 
sākot faktiski ka lieldienām, ka viņi jau kopā šūpojas. Es gribu teikt, ka vedības tas ir viens no svarīgākiem mūžu kodiem. Tāpēc, ko nolūkos, ko atvedīs, tā arī savu mūžu dzīvos. Vai laimiņi būs tavā ceļā, vai laimiņi nebūs tavā ceļā. Šķirties nebija ierasts. Šķīrās ļoti retos gadījumos, ja jūtu, ka neveicās ik uz soļi. Tāpēc gatavoties vedībām, gatavojās meitas jau no bērnības, kad locīja pūru un puiši, kad nolūkoja meitas jau no mazotnes, kā viņi aug. Protams, ir minēt arī tādu gadījumu, ka brauc pie citu, uz citu rienu meistas lūkot, bet parasti jau centās kaut kur tuvāk, lai zinātu, kā viņi ir. Jāsaka tā, ka tas ir ļoti garš process vedības. Tur ir lūkošanās, tur ir precībās braukšana, tur ir vedības un gal galā ir šī līdzināšana un godsvinēšana kur arī ir daudz dienas un ārkārtīgi krāšņi ar brīnišķīgām tradīcijām. Ja es tagad paskatos to raidījumu precamies, man pārņem šausmas. Ja man meit šādu precētos, es būtu ļoti nelēmīgi. Tad lūk, Latvijas prata tik skaisti dzīvot un tik skaisti svinēt savus godus, ka mums ir tomēr jāpaceļ pūrlādes vāks un vismaz daļu no tā, ko mūsu seņši ir darījuši, jāmēģina darīt jau arī šodien. Kas ir līdzināšana? Līdzināšana, kad abi cilvēki dodās, tā kā pieņemsim, tagad viņi dodās, Baznīcā un tad mēģina viņiem mīgi redzēns un viņi mēģina viens otram uzkāpt uz kājas, kuru pārvaldīs, jā, vismaz katoļiem tā ir. Tad šajā tradīcijā vispār doma par to nebija. Līdzināšana ir faktiski tas, ko varētu mācīties visu pasauli un pēc kā tiecās visi sievietes. Ja pasaulē sievietes mēģina iekarot tagad kaut kādu savu vietu un iet runu pa nelīdz tiesību šajā jomā, tad mūsu tautas dziesmas un mūsu dzīves ziņa pauž to, ka mēs esam vienmēr tā dzīvojuši. Mums šo dzīvošanu ir pārtraukuši un ieviesuši daudz zemākas tradīcijas, Un faktiski latviešu sirdī daudz nepieņemamāks. Bet man ļoti skumi, ka skolās nemāc latvisko dzīves ziņu. Un tagad bērni aug ne ar latviskiem arhetipiem, ne ar latviskiem svētkiem, kurus viņi nezina. Un ja mēs paskatāmies, ka nav nāriet, ir tikai jāņi. Bet kur paliek ūsiņi, kur paliek meteņi? Kur paliek latviskās lieldienas ziemas svētki, viņi kultūra kanonā nav ietvērti. Un man liekas, ka mums pie tā būs jāstrādā visiem kopā, jo tie, kas sastādīja kultūras kanonu, vai nu viņi nezināja tradīciju, vai nu viņi ļaunprātīgi viņu apgāja ar likumu. Bet man būs atsevišķi tās teātais, kas pieļauja, ka man tas izdosies, ka mēs varēsim uztaisīt stāstu par to, kādi vispār latviešiem ir godi. Jā, nu, tagad mēs atpēršos apakaļ pie līdzināšanas īsti. Nu, es nesaprastu, kas ir īsti līdzināšana, kāds noteikti. Nu, ka mīgi redzēmas? Jā, viņi uz akmeņa solās, viņi solās skaisti dzīvot kopā mūžu, viņiem mīgi redzēmas un viņi dodās šajā kopdzīvē kā līdzīgs ar līdzīgu. Jāsaka tā, ne jau līdzīgs tajā ziņā, ka, teiksim, sieva ies stālumēst un vīrs ies autiņas bērniem, teiksim, mazgāt, bet līdzīgi visās, jo bija zināms šī pasaules iekārtojums, šie dievi likumi. Katrs zināja savu jomu, kurā viņi darbojās. Un neviens otram nelika šķēršas šajā jomā un, pieņemsim, nemēģināja mainīties vietām, kā tagad mainās vietām un dzimumiem, jā, pat. Sakiet, kā ir? Jā, ģimene saka, nē, neņem šo puisi, viņš tev nebūs labs vīrs. Jā, tautas tradīcija to saka, ka puisi satnāk brauc precībās, tad pirmkārt viņš sastapās ar māti, jo māte ar sirdi jūt. Vai būs derīgs vai nē? Mēs zinām, ka vecmāmiņa pateic, tu, meitiņ, pirms dodies kopdzīvē, tu, mums ir tādas teiksmes. Tu iedod vairāk iedzertam savam vīram, lai tu redzētu nākamam. 
kāds viņš ir arī tādā brīdī, ka viņš ir medal pagaršojis, jo citi paliek ļoti agresīvi. Mēs zinām, ka bija dažādas viltības un gudrības, un bija mācis, kas pie savas liekšņu precinieks noturēja pa trīs dienām un ilgāk. Kamēr viņa viņu sakaitināja, un tad viņa redzēja, kāds tas precinieks ir dusmās. Un tad viņa teica, un ģimene lēma, vai dos meitu tajās mājās, vai nedos tajās mājās. Jo, kā mēs zinām, precības bieži vien beidzās ar to, arī taudziesmu saka, brāļi saka, nāc māsiņi laikos sērst, laikos tur cienasts un viss būs, bet ja tev nevedīs tavēja tavs vīrs, tad vedīs tev bālelī, ja? Tā kā acīm redzot ir bijis tā, ka meita iepracās un tā dzimta viņu neciena, varbūt neciena arī pretējo dzimtu, ja? Arī tādi acīm redzot gadījumi ir bijuši, bet caurmērā visas tautas dziesmas caur bija mīļums un labas attiecības. Tas bija pamatām. Vārds mīlestība, man liekas, ir izdomājums kaut kādos gads un gadsimtos, jo Rainis teica, ir mīla, kam tā stība vajadzīga. Tātad, bet tauts dziesmas nerunā par mīlu, viņas runā par mīļu. Un tāpēc neapnika cilvēkiem kopā dzīvot, jo kopā dzīvu bija mīļa. Mīļa bija pret visu pasauli, mīļa bija savā starpā. Un nebija tāda doma, ka man šodien septiņu gadi pagājuši, man ir pārgājus mīlestību. Tāda jēdziena nebija. Bija nodibināta ģimene. Un katrs zināja savus pienākumus, un katram bija atbildība par to, ko viņš ir uzņēmies. Labi, paldies! Sakiet, mums pašai. Tas ir negan presē, bet es domāju, ka tie ir. Mums jau arī mums tā zinājās. Mums 14 gadiem Latvijas izlasēja. Bet es tad apracēju uz citu.
da koklu. Jā, kā tā. Kaut kā tā. Pagaidu, ka bebīts izraudāsies. Raudošiņš mums īsti nedara to nekā. Mādīti raudāja, nedansi. Zini, kā darīsim? Panākam pa metru uz priekšu. Man jau vairāk būs uz priekšu, jo tas vairāk nāks fonā. Es citādi... Tā nenokrīt. Nes nenokrītīšu, nenokrītīšu. Droši, droši. Kaut kā tā. Tur nāc man te. Nu vēl, jā, šitā būs labāk. Pādīt, neraud, ka es... Šitā būs labāk, jā. Izdāns ir āja. Tā, ok. Tas ir labi. Krustaba. Mēs pa korunām pa krustabām vai medībām? Medībām. Pa krustabām. Labi. Īs. Tā. Ok. Varam. Jā. Nu, kas tad ir krustabas? Kā tas nodzīvēt? Ā, zini, tu tagad esi tā kā apsēdies ar domu, ka tev runātājs ir šī pusē. Nevar sagrupēties ķermeni uz tā kā uz saivas pusi. Jā, jā, tu man esi vienkārši tā slīpa ārā no kadra. Tā saiva. Vo, 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 šitā, tieši tā. Vo, vo, vo. Jā. Jā, jo man ir jāapskatā atšķirība krustabas, kristības. Kas tad ir krustabas? Nu tā īs, kas notiek ar bērnu, ko ar viņu dara? Devītajā dienā pēc bērna piecimšanas, pirms tam māte tur viņa pie sevis un nelaiž vaļā. Tā ir aizsardzība māte, sargā bērnu. Devītajā dienā ir krustabas, kad bērniņam tiek dots vārds vai pat divi vārdi, kā aizsardzība, kas visu mūžu strādās uz šo bērniņu. Krustvecāki ir tie, kas bērniņam piešķir šo vārdu. Tie cilvēki, kam var uzticēties, ir vecākiem kaut kas notiek negaidīts. Un tad krustvecāki pārņem to bērniņu audzināšanu. Ja ir dēls, tad varbūt divi krustvecāki. Tas ir krustēviņa māte. Krustmātes divas, tad tas ir meitiņa. Un tā var audzināt to bērniņu, ja kaut kas ir vecākiem notiek. Krustvecāki ir ļoti atbildīgi par šo bērniņu. Krustabas tā ir sena tradīcija, kas ir latviešiem saglabājusies ļoti aizvēsturiski, kas aiztīt ar māru, ar pasaules mācas kultu, jā, tātad izdarībām un tātad ar šo. Bērniņam tiek uzlikt aizsardzība, viņa mūžiņš tiek nodrošināts caur šiem seniem rituāļiem, pats dīdīšanu un arī vārda piešķiršanu. Tātad krustvecāki ir atbildīgi par bērnī saucināšanu šī gadījumā latviešu tautas tradīciju garā. Kristībās vai nu mērcē, vai nu lai ūdinus, jau kā ir krustabā? Krustabās ar avot ūdentiņu un ziediņu, ja meitenīt tas ziediņu, ja puisīts tad ar ozola zariņu, mēs šo vārdu apstiprinām. Tātad avot ūdens tiek lietots bērniņam, vai nu galviņiem mērts, vai arī apšļāts ar šo avotu ūdentiņu, lai būtu tīrs un skaidrs, kā avotu ūdens viss tas. Un ar ozolas arī mēs it kā, teiksim, dēlam dodam to ozolas spēku, jā, izturību, ja meita tad, lai būtu skaista un daļa kā zietas, tā tad caur to arī caur augiem tiek dot šī spēks un izturību bērnam. Nu, vesela diena notiek šāds pasākums vai mēnesi? Senatnē bija divas dienas, bet šo tagad mūsu ātrajā laikmetā tas ir dienas rituāls, jā. Ar ātro mielastu, ar pašu to ceremoniālu, kur piedalās lasīti ļautiņi. Tātad tādi cilvēki, kas spēj dot bērnam labas īpašības. Nedrīkstēja būt ar ļaunu aci vai ļaunprātīgi cilvēki, jo tās īpašības kur ir cilvēki piedalās, bērns uzsūtas sevi. Tā tad tikai labo un gaišo. 
un līdz ar to tad saka, ka ņēma lasīt ļautiņus, kas var uguni rokā nest. Tātad dot bērnam kaut kādu labu dzīvošanu. Hmm. Ar, labā, ar labām īpašībām, tikumiem un, un gudrību, tādu pieredzi gudrību. Nu, un šobrīd kā ir aizvien vairāk cilvēki, tikai atgriežos pie, pie krustabā? Nu, tā sanāk, ka latvieši ir atskārtuši, ka viņi latvieši un viņi grib dzīvot latvisku vīti. Un sevišķi tiem, kas dzīvo laukos, viņi tiešām grib arī, lai tā, tie viss senie rituāli tiktu izdarīt arī bērniņam, lai būtu laba dzīvošana. Mm-hmm. Tas tiešām reāli strādā. Un, principā, ir tauti. Tā tas dziesmas, kuras nu, spēcina visu laiku to rituālu, jā? jā. Mums ir tādi senie rituāli, un viss notiek dziesmās, un arī pāds dīdīšana notiek ar zināmu soli, rituālu dēļ, kur to visu mēs tā kā ieprogramējam bērnam, lai viņam būtu. Un to tikai labas domas un labi vēlējumi, un, un tiešām tas bērniņš visu tā lielā mācīm un pārdzīvojam to visu tver. Kaut viņam tur maz tie gadiņi vēl nēnesīts, vai pat nav, un citam pat tikai dienas, ja, vienalga viņš to jūtu un uztver sevi, uzsūts kā šomīt sevi. Mm-hmm. Labi, paldies. Es... Vēl ārpus, kad es gribēju pajautāt, kā atbildība tā ir, kurus cilvēkus pieeicās vecāk? Vecāk, jā, vecāk. lai izvēlās vecāk. Bet kurus vecākus arī izvēlās vecāki, jo viņi grib tam bērniņam to labāko. Tāpēc tad viss noslēgt, es tikai aizmēju. Tāpēc es no tā saimu. <laughs> tā lai, tā lai. Es jau saka lasīt ļauj. Tā arī Nu, ja jūs pieejas un kaut kur, tad jūs tā kā komanda brauc? Jā. Jūs tā kā nesat atbildību, jo tas cilvēks nav kaut kāds līdz. Jā, tāpēc mēs Tu domā par to, cik man par to būs, ka es to izdarīju, šo dabīt, ka tam nav nekādi jāēga. Tu nedrīkst un domā, o, oh, es tagad tur patiesim labiem tur, lai ne tur to bērnīgi būs. Jā, nekas nebūs. Mhm. O, labi, iesim pie... Pie brālīši. Pie brālīši. <laughs> man jāatvēnojās. Man dainīgi plumbēt, un man jāatvēnojās. Nē, viņš ir ļauna. Jā, viņš tiek ir... Tas ir jūs viņš ķīvis. Tā kā kā
Kas mums krītum trūkums drīzāk? Jūs izvēlējāties nevis standarta kāzas, kā ir ierasts baznīcā, dzimtereks nodaļā, vēl kaut kādā nodaļā. Es domāju, man atbildi ir skaidri, jo es esmu dzimis tādā ģimene. Es tad kaut kur man neiet. Ah, neiet. Nezinu, kurš neiet, bet kaut kas neiet. Kaut kas nebija slēgts. Vai nu ir beigusies baterija vai kas? Varbūt ko nebeigusies. Man viss ir divas baterijas, viss ir šāds. Divas baterijas, kaut kādā. Viss ir kārtība. Tev iet skaņi, jā? Tagad, tagad ir skaņi, tagad ir. Ir, jā. Nu, tur, tur gadās, ka tur ir tāds kaut kāds eros, nu man nebija skaļi vienkārši. Labi, tad nu jauna. Jā, tas pats jautājums. Man, laikam, jāatbild ir tā, ka nav, nav divi domi, ka es esmu izvēlējies šo ceļu, jo es esmu dzimis un audzis tādā vidē, kur ir tautiskās lietas visu laiku nākuši no pērnu kājas, un šie rituāli tautiskie visi ir gājuši līdz ar mani. Un dabīgi, ja man nav ienākusi šī kristīgā pasaule, un es esmu ļoti tālu no tās, tad latviskā dievatziņa un latviskais dzīves veids ir ar mani visu laiku visu dzīvi. Un tāpēc es izvēlos vedības. Jā. Bet nav jau tik grūti, mēs spiedienam noturēties preti, varbūt... Nu, es kad... domāju, ka spiediens pat nebija nekāds jūtams, jo man tiešām bija brāls blakus ar savu nostāju un māte ar kokli no otras puses. Man pat faktiski nebija cita ceļa, kā tikai šis tautiskais ceļš. Tad kad es apsveidomu, kā būtu baznīcā vai kā būtu? Es, jā, es vienmēr esmu redzējis, ka kāds notiek baznīcās, Un es pie sevis nodomāju, ka nē, es tā negribētu. Kas ir tas, kas nepatīk? Nepatīk tas, ka it kā tu jūties kaut kā uz ceļiem nomests, ja, un it kā viņi saka, kad, kad, es, kad tev nebūs varbūt citu kaut ko pieņemt, it kā kaut kādi tādi, nu, tādi uz, uzliek pilnīgi tādus tev noteikumus, kas man ir tādi tā kā nepieņemam. Jā, un tāpēc man tas nav pieņemams, es eju to ceļu, kas man liekas, ka ļoti dabīgi un paši saprotami, tautiskais ceļš, jā, šis. Jā, un tad man vēl vajag, vienkārši, nu, varbūt piefilmēm es uztaisām, bet ne intervijā, bet papildus informāciju, pirms cik gadiem jums, nu, bija vedība? Ā, vedībās mēs, principā, nebija pavisam, viņas bija nesen 2000. <coughs> Devītajā gadā, jā, jā. Mhm. Nu, bet arī pēc visām tām, nu, tā kā Ramanda stāstī, nē, Irēna stāstī, nolūkošana, līdzināšana vai nē? Bet, jā, nu, savus laiks pagāja, protams, savus laiks paiet tam, un, bet tas atkal ir grūti mūsdienās tomēr varbūt tieši visu to, tā, es, es zinu, ka daudzi mūsdienās tomēr šo latvisko, mēģina savienot ar kristīgo, jā, ja? viņi nevar tikai tā tieši šodien. Ir mēģinājums izvest kaut kādu rituālu, tomēr, lai tas viss latviskotu to mūsu uh, vedību rituālu, jā, ja? lai būtu tomēr, bet tik citi, kas tomēr apvieno šīs divas lietas. Nu, ir tā, cilvēki nevar uzreiz pieņemt tikai latviski. Mm -hmm. 
Tu viru zēdz ir pareizs. Tā ir. Tas ir kāds vienu kāju budismā ar otru. Jā, bet tā ir, jā. Tā ir mūsu dienās. Divi būtu galvas, jā. Nu, jā. Bet nekas, nekas. Tas jau tomēr ir proces. Un tas ir ar trīs kājām kaut kā iešā. Bet tam tad tik un tā izjāpšies kaut kur. Kā kā pieturība atradīs. Citi jau meklē. Sveicies, sveicies.